last episode, nakilala natin si Crab Lord, si Tito Arnel at Ma'am Seth. Nabighani tayo sa napakalinis na setup ng kanilang eel farm. Ngayon naman, patuloy sila magbabahagi ng kanilang kaalaman kung paano mag-alaga ng eel. Pero alam nyo ba, may iba't ibang klase ng eel, hindi lang sa dagat, gayon din sa tubig tabang. Huwag kayong magkamali at pagkamala na ang bicolor ay ang yellow eel na nakikita natin sa ating mga palayan. Ang glass eel ay nanggaling sa dagat na kinilalang ang Gila Bicolor Pacifica. Kaanak ito ng Japonica na nanggaling sa Japan. Sa taas ng demand, endangered na ang Japonica kaya naman bawal na itong hulihin. Dahil dito, mas tumaas ang demand ng bicolor sa merkado, hindi lang sa Pinas, kundi sa buong mundo. Pakinggan natin ang mga karagdagang tips ni Ma'am Zet at Tito Arnel. Mga ka-agri sa agri, kung gusto niyo po ang mga content ng inyong pong lingkod na si Tito J, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po! Pag-arrival po ng ating glass eel sa ating eel farm, re-oxygen yan. Then, papalta ng tubig. Then, yung ating tubig sa peace tank, lagyan ng konting asin para... Kasi galing sa seawater yan eh, ang glass eel eh, para makapag-adjust sila dandan Three days yun. Sa three days, start na namin yung paglalagay ng asin. Then, one month, tutok ka dapat dyan. Kasi nga, yung oxygen dapat nasa level yung mataas yung... Oksijin mo, parang in natin, ang glass in natin, hindi sila may stress. Matapos ma-recondition sa tubig tabang ng inyong farm, paano nga ba sila pakakainin? Ano ang cycle na pakain mo? Ilang beses sa isang araw? Tatlong beses so. Tatlong beses? Mm. Tatlong beses. Ano parang ganun din, almusal tanghal yan. Mm. <laughs> Every 8 hours. Pero pinakamalakas talaga sa lang kumain, alas 2 mga hapon. Yun yung oras na... Yun ang pinakamalakas na kumain. Hindi, mainit kasi panahon. Mainit, oo. Tulad ng mga iba't ibang isda, hito at alimango, aalamin natin ngayon kung kailangan bang mag-sizing at kung nagkakainan ang mga il at paano ito maiiwasan. Katulad ng hito, nakakainan din ba sila? Oo, oh, nakakainan din yan. Kung magugutom sila, kaniburos din po kasi. Kaniburos din po. Kaparehas sila ng hito. La, la, uh, grouper, mm -hmm. sibas, crabs, mga kaniburus. Oh, so, kailangan na uh, mag-sizing din? Oo, oh, talagang sizing. Sa, kasi pag di mo siya naising, hindi siya lalaki. Mm. Lalaki lang talaga yung, lal yung malaki. Oh, Sila na, yung lalaki na lalaki. Nabubuli. Nabubuli, oo. Oh. Talagang so, pag sinaising yan, bibilis ang laki niyan. May pagkasimilar din sa mga pag-iisda talaga. Na Opo. kailangan hiwalay mo yung mga malalaki doon hmm. sa maniliit. Hmm. Madadaig sila eh. So yung sizing mo, gaano ka regular sa cycle mo? Monthly. Monthly. Monthly po ang pag-sizing. Mm -hmm. Kung porme rin, kung may mabilis, mabilis, ako ginagawa ko, pag may nakita ako mabilis lumaki, sinasalok ko na lang. Ah, kasi makikita mo naman. Pero dapat magkalapit. Meron kang 18 inches, meron kang 10 inches. Para gagano'n na yung oh, yeah. sa kabila. Yung lilipat. Lili lili lilipat na lang. Aha. Paano nga ba maiiwasan magkainan ng mga il? Meron ba kayong pwedeng i-share na kung paano maiiwasan magkainan bukod sa pagsasizing? Ah, unang-una po. Kailangan talagang ang feeding natin naka-proper talaga. Proper. Proper. I-ano natin yung grams, kung gano'ng karami ang kakainin nila. Mm -hmm. Kailangan, hindi sila bababa sa talagang ano nila. Yung talagang timbang ng body weight nila. Uh -huh. So, ibig sabihin, kung hindi sila nagugutom, hindi sila magkakainan. Oo, oh, hindi sila magkakainan. Mm -hmm. Hindi sila magbubulihan. Kaya minsan, nagkakaroon ng spot, nagkakagatan po. Ano-ano nga ba ang posibleng maging problema pag nagkakainan o nagkakagatan ang mga il? Kaya minsan, nagkakaroon ng spot, Nagkakagatan po. Magkakaroon na lang, yun po, sakit na po, punggos, hanggang sa gagamit ka na ng antibiotic. Ah, uh, nagkakasugatan. So, pag may open wound. Pero asin lang, sir. Gamot lang, asin lang. Pag, uh, may... Pero ako, hindi pa, ala pa akong nagkakasakit eh. Kasi nga, masaga na tayo sa tubig. Yun po, tubig lang talaga. Kailangan laging malinis. Talagang, talagang malinis. Free flow, oh, eh. 
So, paano kang drainage mo na ito? Uh, dito, ito ang overflow. Overflow po yan. Ay yung overflow. Sa loob, ay sa ilalim. Yan ang pinaka-drainage na talaga yan. Bubuksan nyo na lang, lalabas na. Yan po, oh, mga kail, uh, ka-agri sa agri, isa sa mga napansin ko, walang amoy. Hmm. Siguro dahil sa free flow yung tubig mo. Tubig. Maraming tubig eh. Kaya wala kang maamoy dito. Walang stagnant water, hindi maamoy. No, no, sa mga... Wala, oh. Ano, ah, tawag dito? Tuyo rin. Tuyo, tuyo. tuyo. Mm-hmm. Tsaka... Oh. Nasa management din niya, sir. Ah, hindi, <laughs> wala kang alipo nga. Ay, sir! Tuyo, tuyo, ano niya, sir. Ha? Tuyo eh. Oo, oh, oh, tuyo, tuyo eh, yan. Siguro sa karamihan sa mga nag-iisda, ah, lagi may alipo nga. Ay! Eh di, sigurado si Tito Arnel ninyo, walang... Wala, wala ah, po yan. Malinis po yan. Ayan, malinis. <laughs> Napakasimpleng tao lang ni Tito Arnel. Sa kabila ng kanilang pag-unlad, papaano nga ba sila nagsimula? Naging boy po ako ng mga kapatid ko sa Masantol, Pampanga. Ang mga kapatid ko, namimili po sila. Ngayon, ako po yung tagatali lang ng Alimango. Nang natuto ko, nagbiyahe po ako ng Paranaque. At nalaman ko kung paano yung sistema ng mga Chinese, kung paano sila mag-sizing, kung ano yung style nila. Nung una, talagang ang mga Chinese eh, ano sila, yung konting pagkasalbahe. Pero hindi naman lahat-lahat. Aha, eh, pero ngayon okay na sila. Okay na ako sila. Kasi dapat talaga meron katulad namin na nag-guide sa mga peace fund owner. Yun nga po, tulad ni Mrs. Ano siya nag-aasikaso sa Alimango. Siya yung maharap sa mga Chinese ngayon. So, sa presyo naman, ako nagmo-monitor. Sakaling may problema sa presyo, nagre-request tayo sa mga Chinese. Kahit na nasa China pa sila, tatawagan ko para lang magkikipag-bidding ako para may taas natin ang presyo ng alimango dito sa Pilipinas. Sa alimango pala sila nagsimula at doon nabansagang si Crab Lord ng Pampaga at Paranaque. Nagsimula kami noon sa tindahan, nagbabantay, libre, lib- basta libre lang ang kain, mm, isang okay. maliit na kwarto, pwede na yon Nakikitira kami doon sa tsuhin niya na Colonel sa Fort Bonifacio. Ang kwarto namin is talagang maliit lang, maliit lang. lang kami. Pag, pagpasok mo, higa agad yung ganon. Pero Tapos, doon talaga. Doon yun. kami nagsimulang mangarap. Doon namin inumpisahan yung bawat skills ng bawat isa, sinuportahan namin sa marketing, sa skills niya sa pagka-classify ng crabs. crabs. Hanggang sa meron nang nag-ask ng mga tulong sa amin kung paano namin sila matutulungan ng mga fish pond owner. Napunta kami sa trading business para both side matulungan namin ang export and matulungan din namin yung mga fish pond owner na meron silang skills, may kakayahan sila na magpalaki ng mga alimango pero wala naman silang chance na mailabas ang produkto nila dun sa area na dapat eh pinagbebentahan lang nila. So, nagkaroon nga ng chance na between kami yung naging daan para mas tumaas gumanda yung production natin ng crab. Sa kanilang pag-unlad, marami din ang umangap. Kaya naman minahal si Crab Lord at Ma'am Z sa mundo ng crab business. Katuwang ang kanyang asawa, nakaka-inspire na marinig din ang kwento ng buhay ng kanilang pagpapamilya at kung paano sila nangarap. Ano nga ba ang kanilang sikreto? Nagsimula sa iba ba at napalago ang kanilang negosyo? Dapat talaga ang pag nagsisimula sa pagbibusiness, konting pagkakuripot muna. Kasi may, may mga tao na iniisip nila, eh bukas, kikitain ko na naman yan eh. Hindi, agad maaari kung kumikita ka ng 10 piso, yung 5 centavos lang ang magagasos mo. Kung ano yung dati mong kinakain nung walang-wala ka, tis mo na, total, mahaba pa naman ang buhay natin eh. O ngayon, sir, medyo nakakaluwag-luwag na, kaya na, nabibili na yung gusto natin bilhin, mga tsikiting natin, mga anak ko. Natutuwa kami, may bibigay namin yung gusto nila. Yung time na bumili kami ng sapatos niya kasi kailangan namin pumasok sa susupply namin restaurant, na ang required is kailangan nakasapatos kasi lagi lang kami nakatsinyelas. Hanggang sa nabili namin yung rubber shoes niya, tapos yung box ng sapatos na yon yun ang ginawa naming ipunan. Nangarap kami na kailangan namin punuin yon para makabili kami ng bahay. Hmm. After a year, after a year? Hindi, tayo ito sabi ko eh. Huwag natin galawin yan. Huwag muna natin silipin yan. 
Hanggang Basta lagay lang tayo ng lagay lang, sinop lang tayo yung sinop. Lagay lang kami ng lagay. Huwag natin nga, huwag muna tayong papasok, na, huwag muna tayong papasok sa SM or sa mga pagkainan. May time na nainip na kami, tinig sinilip namin, sir. Nung na binilang namin, nakita ko na ganun na. Tara, punta muna tayo, sir. Bili muna ako ng brief ko. Sabi ko, eh, sir, talaga nagtiis ako na ang brief ko yung naging bek beko na sa lukot-lukot na. Sa hinabahaba ng pagtitiis, nagbunga rin ang kanilang pagsisikap at nabili ang sariling bahay na pinapangarap. Yung box ng sapatos na yon, yon ang ginawa naming ipunan. ipunan. Ang lagay lang kami ng lagay, aayusin lang pag may joana na. Hanggang sa nag-decide na kami dahil nga hindi na magkasya, yun na yung pinabili namin ng bahay. Na nagkataon na may nagbebenta naman ng property, so ginrab na namin. Una nga ayaw pa na sa amin ipasa yung property na yon dahil ang katwiran nila, Meron na daw silang mga kausap, meron na daw mga nagde-deposit na cheque, magano. So, umuwi ako ng bahay, sinabi ko sa kanya na yung property na gusto niya ay ayaw sa akin ibigay dahil nga uh, meron na daw mga nakausap. Hanggang sa sinabi niya, sige, dalin mo to, nilagay namin sa isang paper bag yung cash. Pinakiti cash. Binigay ko, palitan na lang kami ng titulo. <laughs> Nireserve ko na yung agad yung property na yun hanggang sa nakuha naman namin. At doon na nagsimula, nagtuloy-tuloy tuloy tuloy yung na. negosyo na. Venus, uh, swerte yung bahay. Swerte din yung bahay. Meron ka bang treatment? Chemical treatment or anything? Wala ho. Hindi ako nag-ano dyan. Ang ano ko lang dyan, yung asin ba. Pagka uh, tapos ko nag-sizing, nagisan ko lang ng isang tabong asin. Na may tubig siya. Yan lang po. Para pinaka vitamins din nila. Alam nyo ba na hanggang ngayon, wala pa rin nakakadiskubre kung paano ba nagbibreed ang mga il. Simula pa ng unang panahon, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng mga scientist kung paano sila mabibreed. Ang mga il na ito, sa karagatan sila nagpaparami. At ang mga glass il na huhuli sa mga dalampasigan sa Pilipinas, partikular sa Mindanao at Jensan, gayon din sa iba't ibang bansa dahil sa sarap at linamnam, sa Japan, napakataas ng demand ng eel. Kaya naman nagsulputan ng mga eel farm sa iba't ibang panig ng mundo. So, bali ito, sir, uh, lagpas na sa, sa market size. Kung, kung lagpas na sa market size, kung ibebenta mo yung ganito kalaki, ah, magkano na siguro? Mga ano na to mga 1,000. Ito, pira, isang piraso na to mga 1,700 na. O, halos 2,000 na ang presyo. Mm -hmm. oh, no. Hindi nga mahahawakan, napakadulas. Dulas. So ito yung nabanggit nyo na ang kanilang lakas ay nanggagaling oh. sa lansa. Opo, eh hindi pwede mawala yan. Pag nawala yung lansa na yan, yun, yung kinamamatay nila. Iwasan natin yung magkakaroon ng bula yung tubig. Yung pinakalansa niya, pinakadulas niya, minsan kasi yun ang kus ng pagkakaroon na sila na sakit. Yun ang tinatawag na lansa, yun ang lakas nila, yung pinakabula, yun ang nakadikit sa kanilang balat. Kaya ang pan mo, pag uh, mahina ang tubig mo, medyo stress din ang, ang il. Kaya kailangan ang tubig mo malakas. Kaya pag naglinis ka, kailangan ilang minuto lang puno na yung tubig mo or komportable na para maiwasan yung naging stress ang isda mo. Ano nga ba ang pinaka-importanting paghandaan sa pag-aalaga ng il? Kung gusto nyo pasukin talaga pag-aalaga ng il, unahin muna natin yung tinatawag na buyer. Bago ako nag-aalaga, naghanap muna ako ng pagbabaksakan. Yun nga po, may mga kaibigan ako mga Chinese, sa ngayon nga po na inip na inip na sila eh. Bakit daw matagal lumaki? Eh sabi ko, 16 months to 18 months, pwede na yan. Kaya yun po magiging advice ko sa inyo, gusto nyo mag-aalaga, yun po, kauna-unaan po yun. Isang magandang ehemplo hindi lang sa pagninegosyo kundi sa buhay pagpapamilya sila Ma'am Set at Tito Arnel. Mag-asawang magkatuwang sa hirap at magkasamang umasenso. Meron silang mensahe para sa ating lahat. Mm -hmm. Ang kailangan bago mo pagplanuhan, isang guni mo muna sa Panginoon para yung guidance, yung clear of your mind, magagabayan sa lahat ng desisyon na gagawin nyo as a couple. Marami kong nakikita, marami kong nakasalamuha. Mga pinag-aralan sila, sir. Samantalang ako, hindi ako, hindi ako nakapag-graduate. Pa-English-English pa. Kung mag-BS, napaka-gara. Pero mga scammer naman. <laughs> Kung man manluloko, maraming ganyan. Kailangan lang talaga isupport ha, sa bawat isa. Ang kailangan din po natin is yung sakto lang. Huwag yung masyado tayong tinatawag nating gahaman or ang sakita. 
maliit na halaga pero tuloy-tuloy. Hindi natin sila naiiwanan. Lahat tayo sama-sama aasenso. Here is our kids. This is... Who are you? What's your name? Gab. This is Gab, and this is Yarel, and this is Yara. And our first daughter is Yari. She's 27 years old. And Gab is 5 years old, Yarel is 7, and Yara is 13. We are Alparo family. Agri sa Agri! Pa, mayroon ka pa ba lang natatagong bacon dyan? Wala na po. Mm, wala na. Wala na bacon. Wala na po. Mm. Uh, parang ako na lang tsaka ni Gabi. Sana, <laughs> sana yung mga bacon namin uh, magbago na rin. Uh, uh, 10 years from now. No? Uh, Simpagat tsaga. Simpagat tsaga lang. Simpagat tsaga. So hindi masamang magkaroon ng bacon na brief. Kung <laughs> after 10 years naman at nagsipag at uh, nagtsaga ka, nagtiis. Ito naman ang inyong uh, mga kami. Mga kabili ka na ng branded. Uh, mga kabili ka na ng branded. Branded. <laughs> branded pero bacon pa rin natin. 